ഗൂഗിൾ ക്രോമിനും ടിക്ടോക്കിനും വില പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ പെർപ്ലക്സിറ്റി ജമിനിയെയും ഗൂഗിളിനെയും വെട്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് സ്വപ്നം ഭാരതം കോഡ് ചെയ്യുന്ന ലോകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വയസ്സിൽ ആസ്തി ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി ഇന്ത്യയുടെ എ എ രാജാവ് അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസന്റെ കഥ അറിയാം ഇൻഡെപ്തിലൂടെ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ലോകത്ത് ഏറെ ചർച്ചയാവാറുള്ളതാണ് വേൾഡ് ബില്ലിയനേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് അതായത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ളവർ ആരാണെന്നുള്ള പട്ടിക ഹാറൂൺ ഇന്ത്യയുടെ ഈ വർഷത്തെ റിച്ച് ലിസ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ പതിവ് പേരുകളായിരുന്നില്ല ചർച്ചയായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ശതകോടീശ്വരനായിരുന്നു വെറും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാരന്റെ ആസ്തി ഇരുപത്തി ഒരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹമാണ് അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസ് പെർപ്ലക്സിറ്റി എ എയുടെ സഹസ്ഥാപകനും സിഇഒയുമാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർ നയിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഐ ബി എം തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ഇതിന് മുൻപൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവയുടെ തറക്കല് പാകിയവരൊന്നും ഇന്ത്യക്കാറായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ വാലിയിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ആധുനിക ടെക് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറപ്പാക്കിയത് ചെന്നൈയിൽ ചെറുപ്പത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട ബാലൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ബില്ല്യണിയറാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അഭിമാനമേറിയ നിമിഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലല്ല ഒരു പഴയ ഓർമ്മയിലാണ് ഐ ഐ ടി ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു കോണിൽ ലൈബ്രറിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കയറിയിരുന്ന ആ രാത്രികൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നത് ഇന്ന് ജമിനയ്ക്കും ഗൂഗിളിനും ബദലായി വളർന്നു വരികയാണ് പെർപ്ലക്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിലിൽ ഒരു ബില്യൺ മാത്രമായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ വാല്യുവേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ആയതോടുകൂടി ഇരുപത് ബില്യൺ ആയി കുതിച്ചുയർന്നു ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത് ഇരട്ടി ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിനും മെറ്റയ്ക്കും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനും ആൽഫാബെറ്റിനും ആമസോണിനും എൻ വി ഡിയ്ക്കും ശേഷം ട്രില്യൺ ഡോളർ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടെക് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകൻ ഈ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കുമെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിലയിരുത്തുന്നത് ടെക്സിൽ നിന്നും സംഭാഷണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇൻവലാബ് ടെക്സിൽ നിന്നും സംഗീത ടൂളുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന സൂനോ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിലും അരവിന്ദ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടീശ്വരന്മാരുടെ സ്വത്തിന്റെ അക്കക്കണക്കിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തേണ്ട വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം ഭാരതം കൂടിയിരുന്ന എ എയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്നാമതെത്തുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അരവിന്ദ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സാധാരണ അമേരിക്കയിൽ പോയി കമ്പനി തുടങ്ങിയവർക്കൊന്നും പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന വികാരം അത്രയൊന്നും ശക്തമായി കാണില്ല പക്ഷേ തങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതാണ് തന്റെ സന്തോഷമെന്നും പറയുന്ന അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ബില്ലിയണേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അരവിന്ദ് ടാറ്റയ്ക്ക് ശേഷം രാജ്യത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കുക എന്നത് കടമയാക്കിയെടുത്ത അപൂർവ വ്യവസായികൾ ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ ഒരു തലമുറയ്ക്കുള്ള പ്രചോദനമാണ് പെർപ്ലക്സിറ്റി ഇന്നീ ഒരു കമ്പനി മാത്രമല്ല ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ജൂൺ ഏഴിന് തമിഴ്നാട് തലസ്ഥാനമായ ചെന്നൈയിലാണ് അരവിന്ദിന്റെ ജനനം ചെന്നൈയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെന്നൈയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുവെന്നല്ലാതെ തന്റെ ബാല്യകാലത്തെ കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ തന്റെ അമ്മ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്നുവെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആണ് താനെന്നും അരവിന്ദ് പറയുന്നുണ്ട് ബാല്യകാലം മുതലേ അരവിന്ദന് കമ്പ്യൂട്ടറുകളോടായിരുന്നു ആകർഷണം കോഡ് എന്നത് എന്റെ ഭാഷയായിരുന്നില്ല അതെന്റെ ചിന്തയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചെന്നൈയിലെ ഐ ഐ ടി മദ്രാസിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലല്ല ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലായിരുന്നു സീറ്റ് മറ്റൊരാൾക്ക് അത് നിരാശയുടെ നിമിഷമായേനെ പക്ഷേ അരവിന്ദന് അതൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കും അത് ആർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രികളിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വയം പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ പുരാണത്തിലെ ഏകലവ്യനെ പോലെ പിന്നീട് അപ്പർ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നു ലോകത്തിലെ മികച്ച ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ ബക്ലിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പി എച്ച് ഡി ആരംഭിച്ചു അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെയും
ഓപ്പൺ എ ഐയിലും ലണ്ടനിലെ ഡീപ് മൈൻഡിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെയും എ ഐയിലെയും തിയറിയും പ്രാക്ടീസും അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങി അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർക്ക് കോൺക്രീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിവുണ്ടാകാൻ വഴിയില്ല എന്നാൽ എ ഐയുടെയും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെയും എ ടു ഇസഡ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചെടുത്തു ലോകം മുഴുവൻ നെറ്റിന് പിറകെ പായുന്ന കാലത്തും ഭാവിയുടെ ലോകം എ എയുടേതാണെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നുവെന്ന് അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മേരിലാൻഡ് സർവകലാശാലയിലെ വിശിഷ്ട സർവകലാശാലയിൽ പ്രൊഫസർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ വാഷിംഗ്ടൺ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷിങ് കരിയർ അവാർഡും അടക്കമുള്ള നിരവധി ബഹുമതികൾ അരവിന്ദിനെ തേടിയെത്തി പക്ഷെ അപ്പോഴും സ്വന്തമായൊരു എ എ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അരവിന്ദ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ധൈര്യമായി തീരുമാനമെടുത്തു പെർപ്ലക്സിറ്റി എന്നൊരു എ എ കമ്പനി ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ ജെനിസ് യാഴാസ് ആന്റി കാൻവിൻസ്കി എന്നിവരോടൊപ്പം ചേർന്നാണ് പെർപ്ലക്സിറ്റി തുടങ്ങിയത് അക്കാലത്ത് അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു മൂലധനം കുറവ് സഹായികൾ കുറവ് പക്ഷെ ആശയം വളരെ വലുത് എ എ മനുഷ്യനെ പകരം വയ്ക്കേണ്ടതല്ല അവനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന ആശയത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം മുന്നേറിയത് ജി പി ടി ത്രീ പോലെയുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേഗതയേറിയതും കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ എ എ ചാറ്റ് അധിഷ്ഠിത സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ ലക്ഷ്യം വെറും മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പെർപ്ലക്സിറ്റി വളർച്ച ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി അതിന്റെ എ ഐ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഗൂഗിളിനെ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു അതിന് ഗവേഷണ രീതികൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റും മെറ്റയും കണ്ടുപഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പെർപ്ലക്സിറ്റി തരംഗമാണ് ജെമിനിയെയും ഗൂഗിളിനെയും ഈ തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ കമ്പനി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സാംസങ് ഫോണിൽ എ എ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പെർപ്ലക്സിറ്റി എത്തുകയാണ് നിലവിൽ ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനി എ എ ആണ് സാംസങ് ഫോണുകളിലെ എ എ അസിസ്റ്റന്റ് നിലവിൽ മോട്രോളയുമായാണ് പെർപ്ലക്സിറ്റി സഹകരണം ഉണ്ടാക്കിയത് സിരി പ്ലഗിനിൽ സെർച്ച് എഞ്ചിനായി പെർപ്ലക്സിറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ ആപ്പിളും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ എ എ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പരിഗണിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാംസങ് ഇന്റർനെറ്റ് ബിഗ്സ് ബി ആപ്പുകളിലും പെർപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഫീച്ചറുകൾ പരിഗണിച്ചേക്കും ഗാലക്സി എസ് ട്വന്റി സിക്സ് സീരീസ് മുതൽ വരും ജനറേഷൻ ഫോണുകളിൽ എ ഐ അസിസ്റ്റന്റ് ആയി പെർപ്ലക്സിറ്റിയെ പരിഗണിക്കുന്നതാണ് ഇരു കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള കരാർ ബിഗ്സ് ബി പെർപ്ലക്സിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യും തങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസറായ സഫാരിയുടെ എ ഐ സെർച്ച് എഞ്ചിനായി ആപ്പിളും പെർപ്ലക്സിറ്റി എ ഐ എ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ ഡിവൈസുകളിൽ ഗൂഗിളാണ് നിലവിലെ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ എന്നാൽ ഗൂഗിളിന് പകരം ആപ്പിൾ പെർപ്ലക്സിറ്റിയെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിലിൽ പെർപ്ലക്സിറ്റിയുടെ വാലുവേഷൻ വെറും ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ അതേ കമ്പനി ഇരുപത് ബില്യൺ ഡോളർ മൂല്യത്തിലെത്തി വെറും ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപതിരട്ടി വളർച്ച ഗൂഗിൾ ആപ്പിൾ മെച്ച തുടങ്ങിയവ ഏറ്റെടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും അരവിന്ദ് തലകുലുക്കിയില്ല ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് വിറ്റഴിക്കാനില്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്നമാണ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഗൂഗിളിന്റെ വിൽപ്പനാ നിർദ്ദേശം തിരസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല തിരിച്ച് ഗൂഗിളിനോട് ക്രോമിന്റെ വില പറയുക വരെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഗൂഗിൾ ക്രോമിന് വില പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ അരവിന്ദ് ഗൂഗിളിനോട് തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള വില പറഞ്ഞതും ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചു മൂന്ന് വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള കമ്പനി ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് ഭീമനോട് വില പറയുക മുപ്പത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറാണ് പെർപ്ലക്സിറ്റി ക്രോമിന് വിലയിട്ടതെന്നാണ് എക്കണോമിക്സ് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ചില കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ക്രോമിന്റെ വില പറയലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആമസോൺ ആപ്പിൾ തുടങ്ങിയ ചില കമ്പനികൾ കുത്തകവൽക്കരണത്തിനെതിരെ അവിടെ കേസ് നടന്നു വരികയാണ് വിപണിയിലെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെ കൊളംബിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി നടത്തിയ വിധിയുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നീക്കം ഓൺലൈൻ സെർച്ച് വിപണിയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗൂഗിൾ കുത്തകയായി വെച്ചിരിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലെ തെരച്ചിലിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും കൈയടക്കി സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലും ബ്രൗസറുകളിലും ഡിഫോൾട്ട് സെർച്ച് എഞ്ചിനായി ഗൂഗിൾ തന്നെ വരാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ മാത്രം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഡോളർ കമ്പനി ചെലവാക്കി തുടങ്ങിയതാണ് 
ഒരുപാട് പേർ ക്രോമിനെ വാങ്ങിക്കാൻ ക്യൂവിലുമാണ് യാഹു ഓപ്പൺ എ ഐ അപ്പോളോ ഗ്ലോബൽ എന്നിവ ഇവയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ എ ഐ വന്നതോടെ പരമ്പരാഗത സെർച്ചിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുവെന്നും അതിനാൽ ക്രോം അടക്കമുള്ളവയുടെ വില കുത്തനെ ഇടിയുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറുകളെ എ ഐ വിഴുങ്ങുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിലൊന്നും ഗൂഗിൾ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല നിലവിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം വിൽക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ആലോചനയിലില്ല എന്നാണ് ഗൂഗിൾ സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചെ ദ വേർജിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നത് അടിമുടി ദേശീയ വികാരം തുളുമ്പുന്ന വ്യക്തിയാണ് അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസ് എ ഐയിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ വൺ ആവുന്ന ലോകമാണ് താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈയിടെയും പറഞ്ഞു ഭാരതം കോടി എന്ന ലോകം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എ ഡിയോ ഭാവി അമേരിക്കയുടെ ചൈനയോ മാത്രമല്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ ബുദ്ധിയിലാണെന്ന് അരവിന്ദ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് പെർപ്ലക്സിറ്റിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലോകം അതിനെ ഗൂഗിളിന് ശേഷം വരുന്ന വിപ്ലവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അരവിന്ദ് അതിനപ്പുറം നോക്കുന്നു പെർപ്ലക്സിറ്റിയെ ട്രില്യൺ ഡോളർ മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായി മാറ്റുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എൻവിഡിയ ആൽഫബേറ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്നാലെ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആറാമത്തെ കമ്പനി ഇതായിരിക്കും അരവിന്ദിന് ഗ്രീൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തതും നേരത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ മികച്ച എ ഐ പവേർഡ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഒന്നിന്റെ പിന്നിലുള്ള പെർപ്ലക്സിറ്റി എ ഐയുടെ സിഇഒ അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസിന് പോലും ഇപ്പോഴും ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിച്ചില്ലെന്ന വിവരം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെക് പ്രൊഫഷണലായ ശിവം ഭാട്ടിയായിരുന്നു എക്സിൽ പങ്കിട്ട അരവിന്ദിനൊപ്പമുള്ള സെൽഫിക്കൊപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ വിസയുടെ കാർത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓർമ്മ വന്നു ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഗ്രീൻ കാർഡ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഭാട്ടിയുടെ പോസ്റ്റ് വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്കിടയിൽ പ്രചരിക്കുകയും സ്കിൽഡ് വർക്കർമാർക്കുള്ള ഗ്രീൻ കാർഡിന്റെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകൾ എച്ച് വൺ ബി വിസയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും സ്ഥിരതാമസം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബാക്ക്ലോഗ് പലരെയും വർഷങ്ങളായി നിരാശയിലാക്കുകയാണ് അപേക്ഷിച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിക്കാൻ വൈകുന്ന ആശങ്ക പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇത്രയും ഡോളർ മൂല്യമുള്ള എ ഐ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഒരു സിഇഒ പോലും ബാക്ക്ലോഗിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് വാർത്തയായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ ഇമിഗ്രേഷൻ നയങ്ങൾ കർശനമാണ് ഈ വാർത്ത വൈറലായതോടെയാണ് അരവിന്ദിന് ഗ്രീൻ കാർഡ് ലഭിച്ചതെന്നും പറയുന്നു എ ഐ പഠിക്കൂ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കൂ എന്നാണ് അരവിന്ദ് ഇവിടെയും പറയുക ഇവിടെ പെർപ്ലക്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എ ഐ ബ്രൗസറായ കോമിറ്റ് ലോക തൊഴിൽ ഭൂപടത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന വൻ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്റ് റിക്രൂട്ടർ തുടങ്ങി നിരവധി വൈറ്റ് കോളർ ജോലികൾ കോമറ്റിന്റെ അവതരണത്തോടെ ഇല്ലാതാകുമെന്ന് അരവിന്ദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഓരോ ആറുമാസവും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എ ഐ ലോകത്ത് അതിജീവിക്കാനുള്ള ഏക വഴി എ ഐയിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി പഠിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു എ ഐ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കും അത് അറിയാത്തവരും എന്ന രീതിയിൽ ലോകം വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും എ ഐ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കും അത് അറിയാത്തവരെക്കാൾ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യരായെന്ന് കമ്പനികൾ തീരുമാനിച്ചു തുടങ്ങി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അനന്തമായി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ശീലം കുറിച്ചിട്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത്ര എ ഐ ചൂളുകൾ പഠിക്കുക ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയുമല്ല മറിച്ച് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയെന്ന് അരവിന്ദ് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു ജീവിത വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണിത് ആഗോളീകരണത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവരാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ചൂഷണം എന്നാണ് ശരാശരി കേരളീയർ പറയുക പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന അവസരങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് അമേരിക്കയിലെ സിലിക്കൻ വാലിയിൽ പോലും രാജാവാകാൻ കഴിയുന്നു ഇപ്പോൾ ട്രംപിനെ പോലെയുള്ളവർ മണ്ണിന്റെ മക്കൾ വാദം ഉയർത്തി അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി ആഗോളീകരണത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണെന്നും കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്